wyprzedzenie po Gruzji to jest bardzo prosta sprawa. Masz samochód, więc jesteś królem szos i wszystko Ci się należy. E, pierwszego, pierwsze 24 godziny były najtrudniejsze dla mnie. E, pierwszego dnia e, był taki deszczyk, ciemno, ciemna pogoda. Wszyscy kierowcy na mnie mrugali e, światłami. Także zastanawiałem, o co, e, o co chodzi. W końcu się zorientowałem. Miałem włączone światła. Nie to, że jakieś długie światła. Nie normalne światła miałem włączone, bo padał deszcz. Ale nikt nie miał świateł i wszystkich to irytowało, że mam światła. W związku z czym wyłączyłem światła, przestali na mnie mrugać. Następna sprawa tego samego dnia. O mało co nie zabiłem człowieka. To nie ja. Po prostu się zatrzymałem na pasach. Ktoś wszedł na pasy, jakaś, e, jakaś starsza pani. Ja się grzecznie zatrzymałem. Tuż za mną pisk hamulców, trąbienie. Ominął mnie samochód i niemalże wjechał w e, tą panią, która z wdzięcznością patrzyła na mnie, że się zatrzymałem. Potem już tego nie robiłem. I rzeczywiście, jestem królem szos. Nie zatrzymuję się na pasach przecież. Zresztą w ogóle pasów e, tak naprawdę poza kilkoma skrzyżowaniami w dużych miastach pasów nie ma. Przypuszczam, że w ten sposób zlikwidowano wysoką śmiertelność pieszych na pasach. No, jak nie ma pasów, no to piesi są ostrożni, przechodzą chyłkiem. Inna sprawa, że rzeczywiście przechodzą we wszystkich dowolnych miejscach. No, na przykład w Batumi, gdy byliśmy, nie wiem czy są dwa czy trzy skrzyżowania z pasami, Reszta na długich, na całych kilometrach dróg nie ma żadnych pasów, więc żeby przejść na drugą stronę trzeba się przemknąć przed samochod przez e, jadące samochody. Samochody nie zwalniają przed pieszymi, taka jest zasada, ale piesi o tym wiedzą, więc jak się zapytałem e, miejscową tutaj e, panią w Biurze Informacji Turystycznej, jaka jest wysoka śmiertelność w wypadkach drogowych, to wiedziałem się, że właściwie wypadków drogowych nie ma. Jest to o tyle dziwne, że e, też nie ma specjalnie znaków e, przy skrzyżowaniach. E, kierowcy rozwiązują na bieżąco problem pierwszeństwa przejazdu, ale jakoś zawsze się, zawsze się dogadują. Można trąb, e, użyć klaksonu, żeby zaznaczyć, że uwaga, jestem tutaj. No i potem już na zasadzie takiego wzajemnego braku zaufania wszyscy jakoś e, sobie jadą. To, co jest problemem w Gruzji, to dziury. No ale to znamy bardzo dobrze z naszego kraju. Po prostu e, trzeba jechać uważnie, bo nagle jest wyrwa jak po bombach e, lotniczych. Zresztą bardzo być może, że to są jeszcze jakieś pozostałości wojny z Rosją e, w 2008 roku. Ale myślę, że generalnie chodzi o to, że są po prostu zwykłe, e, zwykłe dziury. No i krowy. No i krowy, oczywiście. E, zresztą nie tylko krowy. Jak się jedzie przez Gruzję, e, wjechaliśmy prawie 400 km od Tbilisi do Batumi, e, to no, na początku się trochę dziwiłem, a potem już nawet e, przestałem się dziwić, a nie, nawet przestałem trąbić, bo, bo krowy nie reagują na, na, e, na klakson. E, jak się je, jedzie, to przy, przy drogach po prostu pasą się stada krów. Zresztą nie tylko krów. Widzieliśmy również owce, kozy, a nawet e, takie truftające świnie. Więc e, w, w, całe bydło, e, rogacizna, nie rogacizna, wszystko się, wszystko się pasie przy drogach. Nikt tego nie pilnuje. To jest następna sprawa. Nie spodziewajmy się zobaczyć jakiegoś pasterza przy tych e, owcach czy przy, czy przy krowach. Krowy same sobie chodzą rano w jedną stronę, wieczorem w drugą stronę. Nikt się tym jakoś specjalnie nie przejmuje. Kierowcy e, z, jak nie zwalniają przy, przy pieszych, tak przy krowach zwalniają, no bo krowa ma swoją masę, przypuszczam, że większą niż, niż pieszy. E, to e, jeszcze jest ciekawa sprawa, że, że jeżeli chodzi o pasy drogowe, takie linie, linie przy drodze, to też na większości dróg e, nie, ma, e, nie ma takiej linii dziel, dzielącej na przykład jezdnie na, e, znaczy drogi, drogę na dwie jezdnie. Jest to o tyle przydatne, że przydaje się przy wyprzedzaniu. Można, skoro nie ma żadnych pasów wyznaczonych, to mamy nieograniczoną, nieograniczone w ogóle możliwości wyprzedzenia na drugiego, trzeciego, czwartego, a i na piątego. Ale taka główna dyscyplina grusińska to jest przejeżdżanie pieszym tak na centymetry przed palcami nóg. I co jest dziwne, że się w ogóle na to nie reagują. Przypuszczam, że gdybym w Polsce przejechał tak blisko jakiegoś pieszego, to by zaraz zabębnił mi pięścią w albo by złożyczył. Nie, nigdy tutaj nie spotkałem się z żadną agresją pieszego w stosunku do kierowcy, który e, do, dosłownie przejechał mu najczęściej e, no, widząc
miesiąc przecież tego pieszego doszedł już do połowy jezdni, chce iść dalej, ale skąd w ogóle nie zwalniam, jadę dalej, nic, żadnej agresji, wszystko pełne zrozumienie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja wiem, że on ma prawo przejść przez jezdnię w dowolnym miejscu, dlatego że nie ma pasów, w związku z czym to mnie to nie dziwi, nie irytuje, nie trąbię na niego, a z drugiej strony on wie, że ja nawet nie zwolnię, więc też się nie dziwi, że ja po prostu przejeżdżam mu prawie po butach.